మదిలి నటినటులు సమంత నాగ చైతన్య దివ్యాంగ కౌశిక్ రావు రమేష్ పోసాని కృష్ణమురళి తదితరులు దర్శకత్వం శివ నిర్వాణ నిర్మాతలు సాహు గారపాటి హరీష్ పెద్ది సంగీతం గోపి సుందర్ తమన్ ఇక ఏమై చేసావే ఆటో నగర్ సూర్య మనం చిత్రాలు కలిసి చేసిన సమంత నాగ చైతన్యలు మళ్ళీ ఎన్నాళ్లకు కలిసి శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో నటించిన చిత్రం మదిలి పెళ్లి తర్వాత చైతు సమంత కలిసి నటిస్తున్న తొలి చిత్రం ఇదే కావడంతో ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి మరి ఈ రోజు విడుదలైన ఈ చిత్రం ఆ అంచనాలను ఏ మేరకు అందుకోగలిగిందో సమీక్షలోకి వెళ్ళి తెలుసుకుందాం ముందుగా కథలోకి వెళితే పూర్ణ ఎలాంటి బాధ్యతలు లేకుండా తాగుతూ ప్రేమించిన అమ్మాయిని తలుచుకుంటూ కాలం గడుపుతూ తిరుగుతూ ఉంటాడు అయితే ఇలాంటి వ్యక్తి జీవితంలోకి భర్తే ప్రాణంగా ప్రేమించే శ్రావణి వస్తుంది పూర్ణ ఎలా ఉన్నా ఏం చేసినా గుడ్డిగా భర్తకే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత జరిగే కొన్ని నాటకీయ పరిణామాల మధ్య వాళ్ళ జీవితంలోకి మీరా అనే ఒక పాప వస్తుంది ఆ తర్వాత ఆ పాప కారణంగా వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా మారాయి డిప్రెషన్లో ఉన్న పూర్ణ ఎలా మారాడు శ్రావణి అంటే ఎలాంటి ఫీలింగు లేని పూర్ణ ఆమెను భార్యగా ఎలా చూశాడు ఈ క్రమంలో వీరిద్దరి బంధం ఎలా కొనసాగింది అసలు పూర్ణ అలా మారడానికి గల అమ్మాయి ఎవరు ఎందుకు వాళ్ళిద్దరు విడిపోయారు పూర్ణ చివరికి మారడా లేదా లాంటి విషయాలు తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే ఇక ప్రెస్ పాయింట్ విషయానికి వస్తే ముందుగా నాగ చైతన్య సమంతలు తమ పాత్రలకు ప్రాణం పోశారని చెప్పాలి అలాగే శివ రాసిన కథ మరియు పాత్రలు కూడా మిడిల్ క్లాస్ వల్ల జీవితాల్లోని సంఘటనలు పరిస్థితులు ఆధారంగా సాగుతూ ఆకట్టుకుంటాయి ముఖ్యంగా కథను దర్శకుడు చాలా సున్నితంగా నడుపుతూ సినిమాలో ప్రేమతో పాటు ఆ ప్రేమలోని ఎమోషన్స్ని పెయిన్ని కూడా హైలైట్ అయ్యే విధంగా కొన్ని ఎమోషనల్ సీన్స్ని బాగా తీశాడు ఇక సినిమాలో క్రికెటర్గా అలాగే ఏ పని చేయని భర్తగా నటించిన చేతు చక్కని నటన కనపరిచాడు తన కథ సినిమాల్లో కంటే ఈ సినిమాలో ఇటు యంగ్ క్యారెక్టర్తోనూ మరియు పెళ్ళైన తర్వాత తాగుపోతు భర్తగాను చాలా బాగా నటించాడు ముఖ్యంగా ఎమోషనల్ సీన్స్లో సెటిల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్తో తన పాత్రకి పూర్తి న్యాయం చేశాడు ముఖ్యంగా సెకండ్ హాఫ్లో సమంతతో తాగే సన్నివేశాలు అలాగే క్లైమాక్స్లో సమంతకి తన ప్రేమ గురించి చెప్పే సందర్భంలో కూడా చేతు నటన అందరికీ నచ్చుతుంది అలాగే నాగ చైతన్య దివ్యాంక మధ్య కెమిస్ట్రీ కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది ఇక కథానాయకలుగా నటించిన సమంత దివ్యాంక కౌశిక్ తమ పాత్రలో చాలా చక్కగా నటించారు దివ్యాంక కౌశిక్ తన స్క్రీన్ ప్రజెన్స్తో పాటుగా తన నటనతోనూ ఆకట్టుకుంది ఇక సమంత కొన్ని ఎమోషనల్ సీన్స్లో ఆ పెయిన్ని అర్థమయ్యేలాగా కేవలం తన కళ్ళతోనే పలికించిన హావభావాలు అందరికీ నచ్చాయి చైతుకి తండ్రి పాత్రలో నటించిన రావు రమేష్ తన న్యాచురల్ పర్ఫార్మెన్స్తో ఆకట్టుకోగా ఎప్పటిలాగే తన శైలి పాత్రలో కనిపించిన పోసాని కూడా బాగా నటించాడు ఇక మిగిలిన నటినలు కూడా తమ పాత్రల పరిధి మేరకు బాగానే నటించారు ఇక మైనస్ పాయింట్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి భర్తే ప్రాణం అని నమ్మే ఒక మంచి భార్య పాత్రను అలాగే ప్రేమలో ఫెయిల్ అయిన ఒక భగ్న ప్రేమికుడి జీవితంలోని సంఘటనల్ని బాగా రాసుకున్న శివ స్క్రీన్ పెయిన్ మాత్రం ఆ స్థాయిలో ఆకట్టుకునే విధంగా రాసుకోలేదు ముఖ్యంగా సినిమాలోని చాలా సన్నివేశాలని బాగా సులువుగా నడిపారు ఫస్ట్ హాఫ్లో కొన్ని సీన్స్ మినహా చాలా సీన్స్ అన్నీ కూడా ఆకట్టుకునే విధంగా ఉండవు ఇక సెకండ్ హాఫ్ని కాస్త ఎమోషనల్గా నడుపుదామని దర్శకుడు బాగానే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ అది పెద్దగా వర్కౌట్ కాలేదని చెప్పాలి ఇక సినిమాలో చెప్పాలనుకున్న ప్రేమలో ఎమోషన్తో పాటు పెయిన్ కూడా ఉంటుందనే కథాంశం బాగుంది టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ విషయానికి వచ్చేసరికి దర్శకుడు శివ భార్య భర్తలకు సంబంధించి మంచి పాయింట్ని తీసుకున్నారు అయితే సినిమాలో కొన్ని సీక్వెన్స్ని స్లోగా నడిపారు విష్ణు శర్మ సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది సినిమాలో క్రికెట్ దృశ్యాలతో పాటు ఓ కాలనీలో జరుగుతున్న కథకు అనుగుణంగా ఆయన విజువల్స్ను చాలా అందంగా చూపించారు ఇక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గోపి సుందర్ అందించిన పాటల్లో రెండు పాటలు ఆకట్టుకుంటాయి ఇక తమన్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా చాలా బాగుంది ముఖ్యంగా సమంత చేతుల మధ్య వచ్చే సన్నివేశాల్లో ఆయన అందించిన నేపథ్య సంగీతం చాలా బాగా ఆకట్టుకుంటుంది ప్రవీణ్ పూడి ఎడిటింగ్ బాగుంది సినిమాలోని నిర్మాతలు పాటించిన ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి ఇక ఫైనల్గా చెప్పాలంటే సమంత నాగ చైతన్య జంటగా వచ్చిన ఈ చిత్రం ఎమోషనల్గా సాగుతూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది ఇక మొత్తం మీద ఈ చిత్రం ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ని బాగా మెప్పిస్తుంది అలాగే మిగిలిన అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను కూడా బాగానే ఆలోచిస్తుందని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహము లేదు